நண்பர்களே உங்களிடம் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் நவகிரக முதலில் செல்வம் இந்த ஒரு ஜோதிட தகவலை பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நாம பாக்க இருக்கிறது சூரிய பகவான் நமக்கு என்ன மாதிரி பலன்கள்லாம் கொடுப்பாரு அப்படிங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த சூரிய பகவான் வந்து நவகிரகங்கள முதன்மை என்ன கிரகம் அவர்கிட்ட இருக்கிற சக்தியை வாங்கி தான் மற்ற கிரகங்கள் வந்து பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சூரியன் வந்து நாம சிசுவாக இருக்கும்போது அதாவது கருவுல சிசுவாக இருக்கும்போதே அவருடைய வேலையை ஆரம்பிக்கிறாரு அதாவது நான்காவது மாதத்துல நமக்கு எலும்பு உருவாகிறதாக சொல்றாங்க அப்ப அந்த நான்காம் மாதத்துக்கு யார் காரணமா காரணத்தாவா வராரு அப்படின்னு பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சூரியன் தான் வராரு அப்ப அந்த சூரியன் வந்து நமக்கு நான்காவது மாதத்திலே நாம நம்ம எலும்பு உருவாகிறது காரணமாக வருகிறார் அடுத்ததா பாத்தோம்னா நம்ம தலையில இருக்க முடி இருக்கு இல்லையா அந்த முடி எப்படி இருக்கணும் நன்றாக இருக்கணுமா அதை சரியில்லாம இருக்குமா இல்ல அது வந்து பழுக்க தலையா அமையுமா அப்படிங்கறதுல நிர்ணயிக்கிறதும் இந்த சூரிய பகவான் தான் அடுத்து பாத்தோம்னா நம்ம வந்து அந்த குழந்தை பருவத்துல தந்தை அன்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தந்தையோட ஆஹ் அனுகிரகமோ அல்லது நமக்கு அவர் சப்போர்ட்டோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இருந்தாதான் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பிற்காலத்துல நல்லா பெற முடியும் அது யாராலையும் மறுக்க முடியாது இல்லையா அதுக்கு காரணம் அது எடுத்தவா யார் வராது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரிய பகவான் தான் அப்போ சூரியன் தான் வந்து தந்தை எப்படி இருக்கணும் தந்தையால் அனுகூரம் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத அவர் தான் நிர்ணயம் பண்ணுறாரு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா தந்தை வர்க்கத்தார் அதாவது சித்தப்பா இருந்தார் சித்தப்பா பெரியப்பா அத்தை தாத்தா இப்படி தந்தை வர்க்கத்தெல்லாம் குறிப்பிடக்கூடியதும் இந்த சூரிய பகவான் தான் இவர் நன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்க தங் உங்களுடைய தந்தை வர்க்கமும் நல்லா இருக்கும் நீங்களும் அவங்க மூலமாக அனுகூலம் பெறுவீங்க அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம உடலில் பார்த்தீங்கன்னா இருதயத்தையும் இவர் தான் குறிப்பிடுறார் அப்போ இவர் நன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருதயமும் நன்றாகவே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னாக்கா அரசாங்கம் அந்த அரசு சார்ந்த அத்தனை விஷயங்களும் அதாவது ஆட்சி செய்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி வேலை செய்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி அரசாங்கத்தின் மூலமாக அனுகூலம் கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி அப்போ இந்த சூரியன் வந்து அவங்களுக்கு நன்றாக இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து இந்த உணவுப் பொருட்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோதுமையும் மிளகும் வந்து இவரோட கட்டுப்பாட்டில் தான் வருது அதே மாதிரி நவரத்னங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மாணிக்கம் இவருக்கு கட்டுப்பாட்டில் வருது அடுத்து வந்து நம்ம கோயிலில் கொடுக்குறாங்க பாருங்க விபூதி அந்த விபூதிக்கும் வந்து இந்த சூரியன் தான் காரணகர்த்தாவாக இருக்காரு அடுத்ததாக கற்பூரம் இந்த கற்பூரத்து கற்பூரத்துக்கும் இந்த சூரிய பகவான் தான் காரணகர்த்தாவாக இருக்காரு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆத்ம சக்திக்கு இந்த சூரியன் தான் காரணகர்த்தாவாக இருக்காரு இந்த ஆத்ம சக்தினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் யாருங்கிறது உணர வைக்கிறது இந்த சூரிய பகவான் தான் அந்த சூரியன் நன்றாக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஆத்ம பலம் நல்லா இருக்கும் நாம் யாருங்கிறத உணர்வோம் அடுத்து வந்து தெய்வம்னா என்ன தெய்வ சக்தினா என்ன அதெல்லாம் உணர வைக்கக்கூடியது இந்த சூரியனோட வேலை தான் அப்போ சூரியன் நன்றாக இருந்தால் தான் இந்த ஆத்ம பலமும் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து வந்து இந்த லக்னத்துலேருந்து பன்னெண்டு பாவத்தில் இந்த சூரியன் இருக்கும்போது என்ன மாதிரி பலன்கள் கிடைக்குங்கிறத பற்றிங்க நம்ம வந்து ஒன்று ரெண்டு வரிகளில் சொல்லுவோம் எனக்க இது சொல்லணுன்னாக்கா நிறைய ஒரு பெரிய ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சொல்லிகிட்டு இருக்கலாம் அதில் முக்கியமான சிலவற்றை நான் வந்து சொல்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நன்றாக அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னாக்கா நீங்கள் என்னென்னு எடுத்துக்கணும்னாக்கா அந்த சூரியன் வந்து அந்த இடத்துல ஆட்சி பெற்றுக்கலாம் இல்லை உச்சம் பெற்றுக்கலாம் இல்லை நட்பு பலத்தோடு இருக்கலாம் இல்லை இயற்கை சுபரான குருவோடையோ சுக்கரனையோடையோ இல்லை வளர்பறை சந்திரனோடையோ சேர்ந்து இருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி நாம் எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த இடத்துல வலுவாக இருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி நாம் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பழு கொண்டு இருக்கார்னு நம்ம சொன்னோம்னாக்கா அந்த இடத்துல அவர் நீச்சம் பெற்றிருக்கலாம் பகை பெற்றிருக்கலாம் அதே மாதிரி இயற்கை பாவர்களான சனி ராகு கேது செவ்வாயம் உங்களோட சேர்ந்து பலவீனப்பட்டிருக்கலாம் இந்த மாதிரி அமைப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் வந்து வலு குண்டி இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி நாம் எடுத்துக்கணும் இப்போ லக்னத்தில் இந்த சூரியன் இருந்தால் என்ன மாதிரி கொடுப்பாரு அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா லக்னம் லக்னம் வந்து இருந்துச்சுனாக்கே இந்த ஜாதகனுக்கு அதாவது நல்ல நிலையில் அவர் இருக்கிறாருனாக்கா அந்த ஜாதகனை வந்து அவர் தலைமை பொறுப்பு ஏற்றுக்க வைப்பார் அது ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு காலேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு வேலை செய்கிற இடமா இருக்கட்டும் எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி இவருக்கு வந்து தலைமை பொறுப்பு கிடைக்கும் இவர் வந்து தலைமையில் கீழே வந்து நிறைய பேர் வேலை செய்வாங்க அந்த மாதிரி அமைப்பெல்லாம் வந்து இவருக்கு கொடுப்பார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவருக்கு வந்து அரசு சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இவருக்கு அனுகூலம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த சூரியன் வந்து அந்த இடத்துல பலமாக இருக்கும்போது அந்த நன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு தலைமுடி
அடுத்தது ரெண்டாம் பாவம் இந்த ரெண்டாம் பாவத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முக்கியமாக வந்து தனம் வாக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா குடும்பம் இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய இடம் தான் இந்த ரெண்டாம் இடம் இந்த ரெண்டாம் இடத்துல சூரியன் நன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்கிறது உண்மையாகத்தான் இருக்கும் அவங்க சொல்கிற பேச்சுக்கு மறு பேச்சு இருக்காது அவருடைய பேச்சை எல்லாருமே கட்டுப்படுவாங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தனம் வந்து அவருக்கு நல்ல வகையில் சேரும் நல்ல வழியில் சேரும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாம் இடத்துல வலுவாக இந்த சூரியன் இருந்துட்டா தான் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவார் அதாவது மானஸ்தன் சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரோசக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கும்போது அவரும் பண்ணுவார் அதுவே வலு குறைஞ்சிட்டாருனாக்கா அவர் வந்து ஒரு உண்மையை அதாவது ஒரு பொய்யை உண்மை மாதிரியே நம்புற மாதிரியே சொல்லிடுவார் ஓகேங்களா அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பற்களில் பிரச்சனையை கொடுத்துருவார் அப்புறம் குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் ஒரு சிலருக்கு இரண்டு திருமணம் ஆகிற அமைப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த சரியில்லாத சூரிய பகவான் வந்து கொடுத்துருவார் அடுத்தது மூன்றாம் பாவம் இந்த மூன்றாம் பாவத்தில் அவர் நன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு தம்பி பிறப்பார் தம்பிங்க இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அந்த தம்பிகளால் அனுகூலம் உண்டு அடுத்து வந்து இவர் எடுக்கிற முயற்சி எல்லாமே வெற்றி அடையும் எனக்கு மூன்றாம் இடம் உபஜயஸ்தானமாகுது இந்த இடத்துல வந்து சூரியனுக்கு பலம் அதிகமாக இருக்குது அந்த வகையில் இவர் தனிச்சு இருக்கணும் வேறு பாவர்கள் சேர்ந்து வலு கொண்டிட்டாருனாக்கா பலனே மாறிவிடும் இது நன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தம்பி நல்லா இருப்பாங்க எடுக்க முயற்சி எல்லாமே வெற்றி அடையும் அரசாங்க ஆதரவும் கிடைக்கும் அப்படிலாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இவங்களுக்கு காதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் கேட்கின் தரம் அருமையாக இருக்கும் அப்படிலாம் நம்ம சொல்லலாம் இதுவே அவர் சரியில்லாமல் இருக்கிறாருனாக்கா அதாவது இளைய சகோதரம் வந்து ஆண் வாரிசு இருக்கிறதுக்கு குறைவு அப்படி இருந்தாலும் வந்து அவங்களால அனுகூலம் இருக்காது தங்கச்சிக்கு இருந்தாக்கா அவங்க மூலமாக இவங்களுக்கு அனுகூலம் கிடைக்கும் இது வந்து சரியில்லாமல் இருக்கிறதுனா அவங்களுக்கு இந்த ஷோல்டர் இல்லை இந்த காது இந்த மாதிரி இடங்களில் சில பிரச்சனைகளையும் வந்து இந்த சூரிய பகவான் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும்போது கொடுத்துருவார் அதே மாதிரி சரியில்லாத இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எடுக்கிற முயற்சிகள்லாம் தோல்விகளை சந்திப்பார் அடுத்து வந்து அணு அரசாங்க ரீதியாக பார்க்கும்போது சில இழப்புகளையும் அதனால் அவமானங்களையும் பெறக்கூடிய அமைப்பையும் இந்த மூன்றாம் இடத்துல இருக்க சூரியன் வந்து கொடுத்துருவார் அடுத்தது நான்காம் இடம் இந்த நான்காம் இடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வண்டி வாகனம் தாயார் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் அது சொல்லுது வீட்டையும் வந்து அந்த இடம் தான் சொல்லுது அந்த இடத்துல வந்து சூரியன் வந்து நன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா வீடு வந்து ரொம்ப பேர் போன வீடாக இருக்கும் அவங்க அம்மா வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல பேரும் புகழோடு வாழ்ந்திருப்பாங்க வசதியான குடும்பமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வீடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த தெருவிலே வந்து உயரமான வீடாக இவங்களா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி அளவுக்கு ரொம்ப பளிச்சுன்னு பார்க்கும்போதே ஒரு பிரமிப்பை கூட்ட அந்த அளவுக்கு அந்தனுடைய வீடு வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து இவர் நன்றாக இருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு கனரக வாகனங்களே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்னே நம்ம சொல்லலாம் இவர் சரியில்லாமல் இருந்துட்டாருனாக்கா அம்மாவுக்கு உடல்நிலை பிரச்சனைகள் வரும் அம்மாவுக்கு சரி இருக்காது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளில் வந்து ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கும் ஒரு இருந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஏதாவது ஒரு சந்துக்குள்ளே போயிருந்துடும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி வாகனம் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் அடிக்கடி வந்து பழுதுகள் ஏற்பட்டு சிக்கல்களை இந்த சூரிய பகவான் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது கொடுத்துருவார் அடுத்தது ஐந்தாம் பாவம் ஐந்தாம் பாவம்னு பார்க்கும்போது இவர் வந்து அந்த இடத்துல சுபத்துவம் பெற்று நன்றாக இருந்தாருனாக்கா ஆண் வரிசுகளை தாராளமாக கொடுப்பார் ஆண் வரிசுங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அவங்க நன்றாக இருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு சிந்திக்கும் திறன் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ரொம்ப அருமையாக சிந்திப்பாங்க ஒரு கூட்டத்தில் இவங்க ஒரு கருத்தை எடுத்து முன்வைக்கிறாங்கன்னா அது ரொம்ப எல்லாராலையும் பாராட்டக்கூடியதாக இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து புகழ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் அதுவே இவர் சரியில்லாமல் இருந்துட்டாருனாக்கா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு சரி இல்லாது சரிபட்டு வராது பிள்ளைங்க எதனால் கஷ்டப்படுவாங்க அடுத்து வந்து இவருக்கு வந்து கீர்த்தி அதாவது இந்த புகழுங்கிறது கிடைக்காது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஐந்தாம் இடத்துலேருந்து அவர் சரியில்லாம இருந்துட்டாருனாக்கா இதெல்லாம் கொடுத்துருவார் அதே மாதிரி யோசிக்கும் திறன் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் அடுத்தது ஆறாம் இடம் இந்த ஆறாம் இடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடன் நோய் சத்ரு இந்த மாதிரி இடத்த சொல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லக்கூடியது இந்த இயற்கை பாவர் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது சுபம் அப்படின்ற ஒரு வகையில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இவர் நல்ல நிலையில் இருக்கணும் இந்த சூரியன் வந்து நல்ல நிலையில் இருந்தாருனாக்கா நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் விரோதி இல்லாத வாழ்க்கை கடன் இல்லாத வாழ்க்கை இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் கொடுப்பாரு அதே மாதிரி அரசாங்கம் அவங்க மூலமாக அனுகூலம் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் கொடுப்பாரு
அந்த மாதிரி தான் இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கணும் இதுவே வந்து இந்த சூரியன் வந்து சரியில்லாமல் இருந்துட்டாருனாக்கா அவங்களுக்கு வாய்க்கக்கூடிய கலத்திரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு அவ பேர் வாங்கின குடும்பமாக இருக்கும் இல்லை ஏதோ ஒரு வசதி வாய்ப்பில் ரொம்ப குடும்பம் நழிஞ்சு போயிருக்கும் இல்லை நீங்கள் அந்த பொண்ணோ இல்லை மாப்பிள்ளை எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா ஏதாவது கலப்பு திருமணம் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை இந்த ஜாதகரே வந்து கலப்பு திருமணம் செய்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த சூரியன் வந்து அந்த இடத்துல கெட்டு போயிருக்கிறாருனாக்கா உடல் சரியில்லாதவங்களையும் விதவைகளோடையும் இவங்களுக்கு தொடர்பு ஏற்படும்னு நம்ம முன்னோர்கள் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அடுத்தது எட்டாம் பாவம் இந்த எட்டாம் பாவத்தில் சூரியன் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து அவ்வளவா ஒரு சிறப்பான அமைப்புன்னு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லலை அந்த இடத்துல நன்றாக இருந்துட்டார்னா அவங்களுக்கு ஆயுள் தீர்க்கம்னே சொல்லலாம் ஓகேவா அதுவே வந்து வலு குன்றி இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆயுள் வந்து மற்ற அமைப்புகள்லாம் சரியில்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ஆயுள் குற்றம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இவங்களுக்கு உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் கட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த எட்டாம் இடத்துல இருக்க சூரியன் வந்து கொடுத்துடுவாரு அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆக இந்த எட்டாம் இடத்துல அவர் வந்து நல்ல நிலையில் இருக்கணும் அதாவது ஆட்சி உச்சம் நட்பு பலம் இல்லை குரு சுக்கரன் இவங்களோட சேர்ந்து இல்லை அவங்க பார்வை வாங்கி இருந்தாருனாக்கா அந்த இடத்துல வந்து இவரால் ஏற்படக்கூடிய கெடுபலங்கள்லாம் குறையும்னே நாம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஒன்பதாம் பாவம் ஒன்பதாம் பாவம் வந்து நம்மளுடைய இஷ்ட தெய்வம் அதுக்கப்புறம் தந்தை இந்த மாதிரி விஷயத்தில் சொல்லியிருக்கு அதோட பாக்கியம்னு சொல்லியிருக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கனாக்கா சூரியன் வந்து அமர்வது சிறப்பு இல்லை அதே நேரத்தில் அவர் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி நல்ல நிலையில் இருந்துட்டு இருந்துட்டாருனாக்கா தந்தைக்கு நல்ல ஒரு அனுகூலம் உண்டு தந்தை நல்லா இருப்பார் அவருக்கு பேரும் புகழும் இருக்கும் அவர் வந்து அந்த ஊர்லேயோ இல்லை அந்த தெருவிலேயே வந்து ஒரு பேர் போன ஆளாக இருப்பார் அதாவது அவர் தெரியாத ஆளே இருக்காது அவங்க அப்பா தெரியாத ஆட்களே இருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பேரும் புகழோடு இருப்பார் அதுவே அவர் சரியில்லாமல் அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டார்னா தந்தைக்கு வந்து சிறப்பு இல்லை ஏன்னா இந்த இடத்துல காரக பாவனாஸ்திங்கிற வேலையை இங்கே வந்து வேலை செய்யும் ஏன்னா ஒன்பதாம் இடத்துல வந்து இவர் இருக்கிறது வந்து காரக பாவனாஸ்தி நிலைமையில் வரும் ஆகவே அந்த இடத்துல ஒன்பதாம் இடத்துல வலுத்து நல்ல நிலையில் இருந்துட்டால் சுப பலங்களும் அதுவே வந்து அந்த இடத்துல அவர் வந்து வலு கொண்டு இருந்துட்டார்னாக்கா சுப பலங்கள் கிடைக்காது அதாவது தந்தை மூலமாக சுப நிகழ்வுகள் இருக்காது அதே மாதிரி இந்த இஷ்ட தெய்வ வழிபாடுன்னு பார்க்கும்போது அங்கே சூரியன் வந்து இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சிவன் வழிபாடு செஞ்சாக்கா சிவனோட அனுகிரகம் நன்றாகவே இவங்களுக்கு கிடைக்கும்னே நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லலாம் அடுத்தது பத்தாம் பாவம் பத்தாம் பாவம் வந்து தொழில் வேலை இந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்லுது அப்போ இந்த இடத்துல இந்த சூரிய பகவான் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து அவருக்கு திக்பலமும் கிடைக்குது பத்தாம் இடத்துல சூரிய பகவானுக்கு திக்பலம் அதனால பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு அரசாங்க ரீதியாக நல்ல ஒரு அனுகூலம் இருக்கும்னு நாம சொல்லலாம் ஆனா இவர் வந்து நல்ல நிலையில இருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவர் எங்க போய் வேலை செஞ்சாலும் அந்த இடத்துல வந்து தலைமை தங்க தலைமை தாங்கக்கூடியவர் ஒரு சிஇஓ எம்டி ஒரு மேனேஜர் இந்த மாதிரி லெவலில் தான் இவங்க இருப்பாங்க இது எல்லாத்துக்குமே வந்து சூரியன் வந்து அந்த இடத்துல நல்ல நிலையில இருக்கணும் ஒருவேளை இந்த சூரியன் வந்து நல்ல நிலையில இல்லை பல்லு குன்றி இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இவங்க அரசாங்க வேலைக்கு போயிருப்பாங்க ஆனாங்க லஞ்சம் வாங்குறவங்களா இருப்பாங்க அதே மாதிரி தலைமை பொறுப்பில் இருப்பாங்க கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒருத்தர் பொறுத்த சண்டை முட்டி விட்டு அதில் சுகம் காண்றவங்களா இருப்பாங்க இப்படி நிறைய வந்து பே சரியில்லாத விஷயங்கள்லாம் செஞ்சிருவாங்க இந்த பத்தாம் இடத்துல சரியில்லாமல் இருக்கிற சூரியனால் அடுத்தது பதினொன்றாம் இடம் இந்த பதினொன்றாம் இடம் வந்து லாபஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லாபஸ்தானத்தில் சூரிய பகவான் இருக்குது சிறப்புனே நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல நல்ல நிலையில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேன்மேலும் செல்வம் சேர்றது அதாவது நண்பர்களால் அனுகூலம் பொதுமக்களால் அனுகூலம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கிற சூரிய பகவான் வந்து தாராளமாக வாரி வழங்குவார் ஆனால் இங்கே சரியில்லாமல் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெருசாக லாபம் இருக்காது மக்களால் உங்களுக்கு அனுகூலம் இருக்காது நண்பர்களால் அனுகூலம் இருக்காது இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் இந்த பதினொன்றில் இருக்கிற சூரியன் வந்து கொடுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது பன்னிரெண்டாம் இடம் இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்துல சூரியன் இருக்கலாமா இது வந்து அயன சயன போகஸ்தானம் சொல்லுவாங்க பொதுவாக இந்த இடத்துல பன்னெண்டாம் இடத்துல பாவ கிரகங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது இங்கே வந்து சூரியன் வந்து அரை பாவர் அவர் சுபர் இந்த கணக்கில் வராது இந்த சூரியன் வந்து பன்னெண்டில் இருந்து சுபத்துவம் பெற்று அதாவது சுப பலத்தோடு இருக்கிறாரு நல்ல பலத்தோடு இருக்கிறாருனாக்கா இவங்களுக்கு வந்து தூக்கத்தில் பிரச்சனை இருக்காது அதேமாதிரி கல்யாணமாகி அனுபவிக்கக்கூடிய சுகங்களில் தொந்தரவு இருக்காது நல்ல
பலம் கொண்டிருந்தா இந்த மாதிரி கெடுபடங்களையும் கொடுப்பாரு அப்படின்னு நம்மளுடைய முன்னோர்களும் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இதுல சொன்னது எல்லாமே நம்ம அனுபவ ரீதியாக பார்க்கவும் செய்கிறோம் இப்போ நாம வந்து சூரியன்னா என்ன அவர் பன்னிரண்டு பாவங்கள் இருக்கும்போது என்ன மாதிரி பலன்லாம் கொடுப்பாரு அப்படிங்கிறத ஒரு சுருக்கமாக நாம இந்த பதிவுல பார்த்திருக்கோம் இது உங்கள் அனைவருக்கும் புரிந்திருக்கும் என்றும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி பயனுள்ள தான் இருக்கும் என்றும் நினைக்கிறேன் இது போன்ற பதிவுகள் உங்களுக்கு அடிக்கடி கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது போ மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி குறிவிடைபெறுவது உங்கள் நவகிரகமத்திரன் செல்வாங்க